ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലിഖിത വിജയൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യ ഐഡിയ സമ്മിറ്റിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരമായ നവീകരണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ജെ ഇ മെയിൻ എൻ ഡി എ പരീക്ഷകൾ ഒരേ ദിവസം നടത്തില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നിഷാങ്ക് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പരിശോധനയുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളത് എണ്ണായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പേർ ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒന്നര കോടി കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പുതുതായി രോഗബാധ ഇന്ത്യ ഐഡിയ സമ്മിറ്റിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച രണ്ട് ദിവസത്തെ സമ്മേളനം യു എസ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കൌൺസിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ആശയ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം കോവിഡാനന്തര ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കും ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണം സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വിഷയങ്ങളും വെർച്വൽ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയാകും ഇന്ത്യ യു എസ് ഉന്നത നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംസ്ഥാനതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യവസായ സമൂഹവും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ തുടങ്ങിയവരും സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരമായ നവീകരണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരന്തര പരിശ്രമം നടത്തി വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇത് വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു യു എസ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കൌൺസിലിന്റെ ഇന്ത്യ ഐഡിയ സമ്മിറ്റിനെ വെർച്വൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ കോവിഡ് വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ പോലും കാർഷിക രംഗത്തുൾപ്പെടെ വലിയ പരിഷ്കാരം നടത്തിയതായും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌൺ ഇളവ് അനുവദിച്ചത് മുതൽ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ഡൌണിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ ഉത്തേജനം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം കവിഞ്ഞു ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനമായതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു മരണനിരക്ക് രണ്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ഇതിനകം ജീവൻ നഷ്ടമായി ഡൽഹിയിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ അനുപാതം കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടത്തിയ സെറോ സർവേയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം നാല് എട്ട് ശതമാനം പേർ രോഗബാധിതരായി കണ്ടെത്തി ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഡൽഹി സർക്കാരുമായി ചേർന്നാണ് ദേശീയ രോഗ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ജൂലൈ പത്ത് വരെ ഡൽഹിയിലെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ സർവേ നടത്തിയത് ജെ ഇ മെയിൻ എൻ ഡി എ പരീക്ഷകൾ ഒരേ ദിവസം നടത്തില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നിഷാങ്ക് രണ്ട് പരീക്ഷകളും എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനം ഒരേ ദിവസം പരീക്ഷ നടത്തരുതെന്ന് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു റെസ്പിറേറ്റർ വാൾവുകൾ ഉള്ള എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കില്ലെന്നും ഇവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തുണികൊണ്ടുള്ള മാസ്കുകളും ഫേസ് കവറുകളും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സർവീസ് ഡി ജി ഡോക്ടർ രാജീവ് ഗാർഗ് അറിയിച്ചു കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ മികച്ച പരിശീലനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ക്ലിനിക്കൽ പരിപാടി ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോക്ടർ വി കെ പോൾ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ മുൻപന്തിയിലാണെന്നും ഈ യാത്രയിൽ രാജ്യം മികച്ച നിലയിലെത്തിയതായും അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഐ ടി ബി പി ഒ കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ചട്ടങ്ങൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടി കോവിഡ് ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നതിനാണ് നടപടി ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ ക
കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എൺപത്തിരണ്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അൻപത്തിനാല് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റി പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇന്നലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ചേർക്കുകയും ആറ് പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി കേരളത്തിലെ കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മികവിനെയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ മരണനിരക്ക് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പരിശോധനയുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ അൻപത്തിയൊൻപതും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ അൻപത്തിയൊന്നും ടെസ്റ്റിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തി കോവിഡ് ചികിത്സാ ഫീസും മറ്റും നിശ്ചയിച്ചു ജൂലൈ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കെയർ സെന്ററുകളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് ബെഡുകൾ തയ്യാറായതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കീം പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിൽ ജാഗ്രത കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത്തിയെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് സെന്ററുകളിൽ ഒരു സെന്ററിലാണ് ജാഗ്രത കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇന്നലെ രോഗബാധയുണ്ടായവർ പരീക്ഷ എഴുതിയത് അവിടെയല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ കടകൾ മാളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശേഷം തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു പാഴ്സലുകൾ മാത്രം അനുവദിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ അതിർത്തികളും അടയ്ക്കും മാർക്കറ്റിലെ എട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭാ പരിധിയിലും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കൊല്ലം പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും പുനലൂർ നഗരസഭയിലെയും എല്ലാ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച പൂതക്കുളം സ്വദേശിക്ക് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രതിനിധി നീരജ് ലാൽ മരിച്ച നിലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച കൊട്ടിയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച പൂതക്കുളം സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹ സ്രവം ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധന നടത്തിയതിലാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഫലം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധന കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ഥിരീകരണത്തിന് മാത്രമാണ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രൂനാറ്റിൽ ഫലം പോസിറ്റീവായാൽ വിദഗ്ധ പരിശോധന കൂടി നടത്തി അതിലും ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇതിനായി രാധാകൃഷ്ണന്റെ സാബ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി മരിച്ച രാധാകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയ യാത്രാ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളെയും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി അൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചു ലോകത്ത് മരണസംഖ്യ ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ രോഗമുക്തി നേടി കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇന്ന് ഇടുക്കി തൃശൂർ വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരളത്തിൽ ബലിപെരുന്നാൾ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കാപ്പാട് മാസപ്പിറവി കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ദുൽഹജ് ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് പാളയം ഇമാം അറിയിച്ചു പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാനിൽ സ്പീക്കർ നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെ കോൺഗ്രസിലെ വിമത എംഎൽഎമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും അതുവരെ എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കരുതെന്ന് സ്പീക്കർക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി യെസ് ബാങ്ക് സ്ഥാപകൻ റാണ കപൂറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ മുംബൈ പ്രത്യേക കോടതി തള്ളി ബാങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇയാൾ ഇന്ത്യ ഐഡിയ സമ്മിറ്റിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഇന്ത്യ